সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিওটি লাভজনক মশলা ফসল দারচিনি চাষের পর এবার আলোচনা করব মশলা ফসল গোলমরিচ চাষ সম্বন্ধে দারচিনি চাষের পদ্ধতি সম্বন্ধে জানতে ডিসক্রিপশনের লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে সেখানে ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন এই চ্যানেলের পরবর্তী ভিডিওর আপডেট পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আজ এই ভিডিওটিতে গোলমরিচের চাষ ও তার পরবর্তী পরিচর্যা এবং সার প্রয়োগ সবশেষে ফল সংগ্রহ সম্বন্ধে জানব বিধানচন্দ্র কৃষি বিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের মতে একটু উঁচু জল নিকাশি ব্যবস্থাযুক্ত জমি নির্বাচন করতে হবে গোলমরিচ চাষের জন্য জলশেষের ব্যবস্থা থাকলেই প্রায় সমস্ত প্রকার জমিতেই বা সব ধরনের মাটিতেই এর চাষ করা সম্ভব তবে গোলমরিচ ভালো হয় এটেল ও দোয়াচ মাটিতে পনেরো ডিগ্রি থেকে চল্লিশ ডিগ্রি তাপমাত্রা উপযুক্ত গোলমরিচ চাষের জন্য যেহেতু গোলমরিচ গাছ উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে না তাই এমন স্থান নির্বাচন করুন গোলমরিচ চাষের জন্য যেখানে সরাসরি রোদ গাছে লাগবে না জমিতে গোলমরিচের চারা বসাতে ভালো জাতের চারা পেতে নিকটবর্তী কৃষি আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবার আসুন জেনে নেই ঠিক ঠিক কী পদ্ধতিতে গোলমরিচের চারা তৈরি করা হয় বছরের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের মধ্যে মূল গাছ থেকে দু থেকে তিন পর্বযুক্ত লতা কাটিং করতে হবে সেই কাটিংগুলিকে প্রথমে শোধন করে নিতে হবে শোধনের জন্য ডায়েথেন এম পঁয়তাল্লিশের অনুমোদিত মাত্রার দোবনে এগুলিকে চুবিয়ে নিতে হবে এরপর পলিব্যাগে এই কাটিং বসাতে হবে পলিব্যাগের জন্য মাটি তৈরি করতে হবে বালি মাটি ও কম্পোস্ট সার মিশ্রিত করে মাটি তৈরির পর পলিব্যাগে ভরে কাটিং করা ডাল বসাতে হবে এরপর কাটিংগুলিকে এমন স্থানে রাখতে হবে যেখানে সরাসরি রোদ পাবে না মাটির আর্দ্রতা বুঝে জল দিয়ে যেতে হবে ঠিক পঞ্চাশ দিন পর এগুলিতে বা এই কাটিংগুলিতে শিকড় বের হতে দেখা যাবে চারা মূল জমিতে বসাতে জমিতে গর্ত করতে হবে সারিবদ্ধভাবে গর্ত থেকে গর্তর দূরত্ব রাখতে হবে তিন মিটার এরপরে গর্তগুলি করার পরে প্রতি গর্তে নিমখোল সিঙ্গেল সুপারফসফেট ও কার্বোপুরাম দিয়ে চারা বসাতে হবে প্রায় বারো মাসের চারা জমিতে বসানোর উপযুক্ত বলে ধরা হয়ে থাকে বছরে এক একটি গাছের জন্য মে মাসে একশো গ্রাম অক্টোবর মাসে চল্লিশ গ্রাম হিসাবে এনপিকে সার দিতে হবে এছাড়া বছরে দশ কেজি করে গোবর সার দিতে হবে সার দেবার পর জলসেচ দিতে হবে চারা বড় হবার পর সার দেওয়ার পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে এবং জমিকে আগাছামুক্ত রাখতে হবে সেই সঙ্গে এই গাছগুলিতে সাপোর্ট দিতে হবে বা অবলম্বন দিতে হবে এই গাছগুলিতে সার প্রয়োগ করতে হবে প্রতি গাছের জন্য এক কেজি করে নিমখোল গোলমরিচের রোগ ও তার প্রতিকারে কি করণীয় তা এই ভিডিওটি শেষে আলোচনা করা হয়েছে বছরের পর থেকে মে জুন মাসে গাছে ফুল ধরতে শুরু করে ও ফল পাওয়া যায় ফল পাকতে ছয় থেকে সাত মাস সময় লাগে থোকায় তিন থেকে পাঁচটি ফল কমলা রং হলে থোকা সমেত ফল পারতে হয় এরপর টানা রোদে সেই ফল শুকিয়ে নিতে হবে প্রতি গাছে প্রায় পাঁচ থেকে আট কেজি কাঁচা ফল পাওয়া যায় গাছের বয়স পাঁচ বছরের পর থেকে ফসলের পরিমাণ বাড়তে থাকে আবার যখন গাছের বয়স কুড়ি বছর হয় তখন ফসল কিন্তু কমতে থাকে এবার আলোচনা করব এর রোগ সম্বন্ধে বর্ষার সময় গোলমরিচ গাছে ছত্রাক গঠিত রোগ দেখতে পাওয়া যায় আক্রান্ত পাতার উপর জলে ভিজে যাবার মতন দাগ দেখা যায় ধীরে ধীরে পাতা হলুদ হতে থাকে এক সময় গাছ মারা যেতে দেখা যায় এই রোগের প্রতিকার হিসাবে ব্লাইটক্স নামের ঔষধ স্প্রে করতে হবে অনুমোদিত মাত্রায় গোলমরিচ গাছের আরেকটি রোগ ঢলে পড়া রোগ মার্চ মাসের দিকে এই রোগের উপদ্রব লক্ষ্য করা যায় এর প্রতিকার হিসাবে আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এছাড়া ব্লাইটক্স দিয়ে গাছের গোড়া ভিজিয়ে দিলে এই রোগের হাত থেকে ফসলকে বাঁচানো সম্ভব গোলমরিচ গাছে পলু বিটলের আক্রমণ দেখতে পাওয়া যায় এই পোকা গাছের পাতা ও কাণ্ড খেয়ে গাছকে দুর্বল করে ফেলে এর প্রতিকার হিসাবে নিম জাতীয় ঔষধ স্প্রে করতে পারলে এই পোকা তাড়ানো সম্ভব এছাড়া গোলমরিচ গাছে আঁশ পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায় এই পোকা দমনের জন্য ডাইনিট হয়ে স্প্রে করতে হবে অনুমোদিত মাত্রায় 
এই ঔষধগুলি অনুমোদিত কীটনাশক বিক্রেতাদের কাছে পেয়ে যাবেন এই নামের ঔষধ না পাওয়া গেলে কৃষি আধিকারিকের পরামর্শ নিন গোলমরিচের ব্যবহার সারা বছরই রয়েছে তাই গোলমরিচ চাষে লাভের মুখ দেখছে চাষিরা আপনিও চাষ করে লাভবান হতে পারেন আরও জানতে নিকটবর্তী কৃষি উন্নয়ন অফিসে যোগাযোগ করুন এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিয়ে শেয়ার করুন ভিডিওটি সম্বন্ধে কমেন্ট করতে ভুলবেন না চ্যানেলটির পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন সঙ্গে দাবান নোটিফিকেশান বেলটিকে যাতে পরের ভিডিওর নোটিফিকেশানটি আপনার কাছে পৌঁছে যায় ফিরবো একটি নতুন ভিডিওর সাথে ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সকলকে